കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ശനിയാഴ്ച മുതൽ സ്വീകരിക്കും നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഓർഗ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻകാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ സഹായം ആയിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അംഗങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ അടിയന്തര സഹായവും ലഭിക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സഹായ ചട്ടപ്രകാരം പതിനായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കും വിദേശ രാജ്യത്ത് രണ്ടു വർഷത്തിലധികം തൊഴിലെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി പത്തു വർഷം കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്കാണ് സഹായം പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്ന് സഹായധനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുകയും ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നവർക്കും അയ്യായിരം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും പേര് വിലാസ മൊബൈൽ നമ്പർ പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മേൽവിലാസ പേജുകൾ യാത്രാ വിവരമടങ്ങിയ പേജ് പാസ്പോർട്ടിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ് വിസ പേജ് വിസ കോപ്പി അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ മുപ്പതാണ് വിശദവിവരങ്ങൾ നോർക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിലും ലഭിക്കും പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിനായി തങ്ങാൻ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം മുറികളാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി കേരളം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം സൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും ഇതിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം മുറികളിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒരുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഹോട്ടലുകൾ റിസോർട്ടുകൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ തുടങ്ങി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടെത്താനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് ചുമതല നൽകി ഇതിൽ പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ കെയർ സെന്ററുകളുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകളിലടക്കം താമസ സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരം കിടക്കുകളാണ് ഹൌസ് ബോട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുറിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ള മലപ്പുറത്ത് പതിനയ്യായിരം മുറിയുമാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിരവധി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിനകം സർക്കാർ നടത്തി കഴിഞ്ഞു മലയാളി വ്യവസായികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒരുക്കാനാണ് ആലോചന മലയാളി വ്യവസായികളുടെ സ്കൂളുകൾ ഹോട്ടലുകൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അടക്കം ഇതിനായി സജ്ജമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും നിരവധി പേർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് നിരീക്ഷണ സൗകര്യം വേണ്ടിവരിക ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസ സൗകര്യമുണ്ട് കുടുംബമായും മറ്റും താമസിക്കുന്നവർക്കടക്കം അവിടങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരാനാകും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം സൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിലാകും അവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക പ്രായമായവർ ഗർഭിണികൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായതടക്കം മറ്റൊരു അസുഖങ്ങളുള്ളവർ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് മലയാളികളായ പ്രവാസികളിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉള്ളത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനം തുടരുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട് അതേസമയം പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അത് കണക്കിലെടുത്ത് കേരള ബാങ്ക് പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ശാഖകളിലൂടെ പ്രത്യേക പ്രവാസി സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിന്മേൽ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരു പ്രവാസി കുടുംബത്തിന് പരമാവധി അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും വായ്പയുടെ കാലാവധി നാല് മാസമായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോസസിംഗ് ചാർജുകൾ ഈടാക്കാതെയായിരിക്കും വായ്പ നൽകുക വെബ്ഡെസ്ക് കൈരള